ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு என் ஆஜி ஹெல்த் கேர் உங்களோட ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான வெப் பேஜ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சர்க்கரை வர்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் நில வியாதிகள் நம்ம பார்க்குறப்போ பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க என்னம்மா வியாதி சொல்லிட்டா வருது அப்படின்னு ஆனால் வந்து டயபெட்டிக் வியாதி சொல்லிட்டு வர்றது தான் ப்ரீ டயபெட்டிக்குங்கிறது ப்ரீ டயபெட்டிக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து சுகர்ஸ் வந்து நார்மலாக இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப ஹையாக இல்லை சுகர்னு சொல்கிற அளவு அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட ஸ்டேஜ் தான் ப்ரீ டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ப்ரீ டயபெட்டிக்னால ஏதாவது உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெரும்பாலும் முன்னார பேருக்கு வந்து அறிகுறிகள் இருக்காது ரொம்ப சில பேருக்கு வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப டயர்ட்னஸ் இருக்கிறதோ இல்லை தாகம் எடுக்கிறதோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பொதுவாக நம்ம வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸை வந்து ரொட்டீனாக செக்கப்க்கு வர்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அப்படி இல்லை சர்ஜரிக்கு முன்னாடி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அது தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரீ டயபெட்டிஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லையா இருக்குதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அவசியம் சில கொஷினர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது காமனாக ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களே கேட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க குடும்பத்தில் யாருக்காவது சுகர் இருந்ததுன்னா எஸ்பெஷலி வந்து ஃபஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ் சொல்கிறது அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் சுகர் இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கு சுகர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி பாடி வெயிட் அதிகமாக இருக்குது ஏஜ் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்குது கூடவே வந்து கொலஸ்ட்ராலோ இல்லை பிபி ப்ராப்ளமும் இருக்குது பெண்களாக இருந்தால் அவங்க ப்ரெக்னன்சி அப்போ சுகர் ப்ராப்ளம் இருந்துருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ப்ரீ டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இல்லை ஒபிசிட்டி அதே மாதிரி கழுத்தை சுற்றி கருப்பா பேச்சஸ் இருக்கிறது அக்கியான்தோசிஸ் நைக்ரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அதுவும் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கான அறிகுறி இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா தன்னைத்தானே வந்து எல்லாரும் கேட்டுக்கணும் அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு சுகர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங்கில் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கணும்னா வந்து நார்மலாக வந்து சுகர் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருக்கணும் அதே வந்து டயபெட்டிக் உள்ளவங்களாக இருந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் இப்போ அந்த ஹண்ட்ரடுக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் இடையில இருந்ததுனால் அது வந்து இம்பேர்டு ஃபாஸ்டிங் சுகர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அது வந்து ஒரு அறிகுறி அதே மாதிரி இன்னொரு அறிகுறி வந்து மூணு மாதம் ஆவரேஜ் சுகர் அது வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கும் இந்த ப்ரீ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு அஞ்சு புள்ளி ஏழுலேருந்து ஆறு புள்ளி நாலு வரணும் இருக்கும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமோ இல்லை கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்கிறதுன்னா ப்ராப்பராக பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் குளுக்கோஸ் ட்ரிங்க்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து சுகர் டெஸ்ட் எடுக்கிறது அப்படி எடுத்தோன்னா அது நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரணும் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது ப்ரீ டயபெட்டிக் நார்மல் ரேஞ்சுங்கிறது நூற்றி நாற்பதுக்கு கீழே இருக்குது இதுதான் வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸ்க்கான நம்பர்ஸ் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து பேஷண்ட்ஸை வந்து கேட்டோம்னா வந்து அம்மா உங்களுக்கு சுகர் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டால் அழகாக சொல்லுவாங்க அம்மா பார்டரில் இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டு தாங்க ஸோ இது வந்து பார்டர் பட்வீன் நார்மல் ரேஞ்சும் டயபெட்டிக் ரேஞ்சுக்கும் இதை வந்து நம்ம நார்மலுக்கு கொண்டு வர போகிறோமா இல்லை டயபெட்டிஸில் முடிய போதா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப ஒரி பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து கண்டிப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து டயபெட்டிக்காக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வரணும் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக் ஸ்டேட்லேயே வந்து உள்ள பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக அதே மாதிரி இருந்தால் கூட நார்மலுக்கு கொண்டு வராட்டி அவங்களுக்கு ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகரிக்குது ஸோ ப்ரீ டயபெட்டிக் ஸ்டேட்டையும் நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் அது ஒரு வார்னிங் சைன் தான் நமக்கு சுகர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணால் அந்த ப்ரீ டயபெட்டிக் ஸ்டேஜை நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தாங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்கிறப்போ நம்மளோட சாப்பாட்டு முறைகள் நம்மளோட எக்ஸசைஸ் மெயினாக வந்து அந்த மாவு சத்து உள்ள பொருட்களை கம்மி பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து காஃபி டீலெல்லாம் சுகர்
ஹேபிட் இருந்ததுனாவோ இல்லை ஆல்கோஹால் ஹேபிட் இருந்ததுனாவோ அதெல்லாம் வந்து கட் டவுன் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி நான் சொன்ன அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பழக்கங்கள் இருந்ததுன்னா அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஜெனட்டிக்கோ இல்லை ஃபேமிலியில் வர்றதையோ இல்லை நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ப்ரெக்னன்சி காலத்தில் சுகர் வந்ததையோ நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் இதுக்கு மேலே வராமல் இருக்கணும்னா நம்மளோட டயட் எக்ஸசைஸ் அதை வந்து ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும் டீட்டெயில்டாக டயட் பற்றி பின்வரும் வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் பி அவேர் ஓகே இது என்னென்ன அறிகுறிகள் அறிகுறிகள் இல்லாமல் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சி ரிவர்ஸ் பண்ணி நாமளுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்